llegar la plataforma. ¿Ahora? Ahora. ¿Es el último día? No. no. Perfect. I don't know what happened before, guys. I do apologize. I was trying just to get enter and I don't know why I do apologize. Respecto a lo que están preguntando, eh, si es el último día, pues actualmente eh, tenemos esta la otra semana. Ok, tenemos esta y tenemos la otra semana, ok. Gracias. Ok, perfect, perfect. Ok, one moment, please. Fiche, pero ese era para terminar todos los ejercicios y los exámenes que teníamos. Porque según me dijeron, a mí me han estado escribiendo en WhatsApp de soporte y me dijeron que mi métrica estaba un poco baja, que estaba bajo el 80. Así es que antier y ayer estuve trabajando duro para poderlo terminar y no estar corriendo hoy. There is a lot of exercise. Yo también estaba viendo, hay muchos ejercicios. Más que todo lo que vamos a trabajar, bueno, lo que tienen que trabajar es en las tareas. Y estaba viendo también, voy a compartirlo ya mejor. It's a lot of, uh, a lot of work. Yes. Yeah. So, I, I think uh, in the exercises, uh, we, we made uh, many things and we can see with you. So, for example, uh, we, we, made, we made different exercises and, and finish the exercises. So yes. we can see with you the, the topic. I don't know if you understand me. Creo que si creen en el chat lo vamos a discutir porque no me va a entender bien la idea. No se preocupe. Ajá. Sí, después lo, lo pregunté en el chat porque ahorita me preocupa más esto y no, no me comprendo la idea. But, ok. I was just thinking uh, about. I was thinking exactly because there's a lot of material. I know the waste of a tour material. But I just want to advance in those that has extended. Um, that are more extended. One moment, please. Okay. Teacher, yo tengo una pregunta. Eh, o sea, si ¿sí tiene algo que ver con, con, ese, con ese tema. Bueno, no con el tema, sino que con el programa en sí. Eh, ¿Todavía no se ha destinado las clases presenciales? To be honest, I don't know exactly. Para ser sincera, no tengo, no, no, no tengo con, eh, conocimiento de cuándo se van a destinar eh, las clases presenciales. I do apologies, but there I don't have any knowledge about it. O sea, respecto a lo de las, eh, a eso me disculpo, pero no, no tengo conocimiento de cuándo se van a destinar las clases presenciales. Ok, perfect. Now. I was thinking about, estaba viendo just about the topics, los que son más extensos, pero que lo vamos a abarcar más. <clears throat> okay. Perfect. Now, for example, we're already just, we're checking on, in the, I do apologize, we're already just taking right now the section three, okay. Ya lo estoy viendo, viendo la vez pasada. Uh, regarding to all the information, I was neither uh, so to etc. 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 Ya lo vimos de todas las maneras sabidas y por hacer, ¿verdad? Lo que es el material eh, para hacerlo. Now, we're going to continue, porque ya todo esto, básicamente, eh, what Roy just did in some way. Ok, ahora están ustedes lo de los ejercicios. Uy, ok. Okay, perfect. Now, we're just going to take the four. In the four, just to continue, we have something that is the comparatives. Have you heard about the comparatives? I escuchado respecto a los comparativos. Hello? 
Yes, teacher. Can you please tell me what it means a comparative? Me puede decir, por favor, que es un comparativo. Uh, my brother is... Uh, older than me. Okay. Uh, can you please say, or who can tell me as a concept what it means comparative and superlatives? What it means exactly? Así como valga la redundancia, comparar entre varias cosas. Exactly. As it says, tal cual como lo dice, compare between different things or compare exactly not between different things because since you are telling just a comparative since you are telling that it's a comparative it already has something for example uh, okay i have two blisters here yes i have two blisters so i could say this it's a smaller, okay. If I, small, it means small, right, pequeño? Now, the thing is that if I say this, okay, is a small or a smaller, si solo queda smaller, no aplica. Why? Because a smaller, it means a comparative, and we have to compare this. A smaller than what? Por eso tiene que haber más de uno. A smaller than this blister, okay? Basically, it's that this blister is smaller. Okay, la metal blister is smaller than by proato blister. Okay, we're just doing something different now. It is comparing between two or three or something like that. Okay, now let's go to continue. Okay, pregunta respecto cuál es. Uh... ¿Cuál es la diferencia entre comparatives? ¿Qué significa comparatives? ¿No? Guys, come on. Ok, voy a confirmar ustedes. Ok, now first, we're going to continue and to see, yes, the next one that will be video about geography. Ahora, necesito que si, uh, I need, guys, if you have questions about the, the comparatives, se entiende que les son los comparativos, valga la redundancia tal cual, más pequeño que, ¿verdad? Más grande que, you are comparing something with an adjective. Now, first, we're going to see this video. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn new words? Listen first and then repeat each word. Beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Okay, those are the words. Now, do you guys know what it means the word for each one? River. Okay. About beach, what it means beach? Flyers. <laughs> Dessert. Desierto. Um, desierto, forest, bosque, bosque. hill, colina, colina. Okay. There you go, island, isla. isla. What do you mean, island? Isla. 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 I think perfect. Lake. Lago. Lago. Mountain. Montaña. Montaña. Yeah. Excellent. Ocean. 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 River. Río. 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 Río.
Excellent. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz? Quito or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, one moment, please. No. Okay, one more. So I, I'm just taking note about this. Okay, a geography asked me a question first. Going, where's the larger? Okay, and we're just All taking there? note about the which are or better say okay more crowded okay yes which are the comparatives okay perfect okay okay the height the height yes excellent now if you pay attention here bang a bit that it says First question, which country is larger? Which, since it says which, we already know that we have more than one. Ya sabemos que hay más de uno. Countries larger, and they give you choices. Okay, China or Canada. I know que es larger, que significaría más grande, ¿verdad? Okay. I know Canada is larger than China. Then it says, what's the longest? Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? EST. El EST is talking about superlative. ¿Qué se entiende cuando se llama superlativo? Pero que implica un superlativo. Es como lo máximo. ¿Y me puede especificar más? Es como the best. Um, uh, hi. Yo siempre pongo sí, miren, chicos. Bueno, one moment, please. Okay. Uh, okay. Ya se lo puedo poner de igual manera. Okay. Which South American capital city is the highest? Uh, is the highest. Okay. I always do this. Pay attention to this. So we have the comparative we have here. Okay. I do apologize, guys. Okay. So it could be like uh, Joaquin is taller then Canjura, okay? Okay, yeah. Mancinero, Mr. Mancinero is taller than Canjura, okay? I'm just saying that he is taller. And they are just two. That's why you are comparing two of them, okay? Taller than, alguien específico. There are two here, okay? Two. Now, when we're talking about superlative, Obviously, there are more of that. O lo asumimos que hay más, okay? O hay más de una. Okay. So, here it is Joaquin. Joaquin, it is the tallest student in the class. We have Saul, we have Natalie, we have, uh, I don't know, we have Stephanie, et cetera, et cetera. But Joaquin is the tallest student. De todos estos, he's the tallest student. 
de estos dos, disculpen que hago mal el dos, ok, de estos dos, Joaquín is the taller. ¿Se entiende? Yes, teacher. ¿Questions? No? No, it's clear. Ok, perfecto. No, teacher. Ok, perfecto. Uh, vamos a ver. Eh, yes. Taller is for two people. And... Yes. And that is for several. Yes. Several. Yes. Yeah. The okay. EST, because that is the superlative. Okay. Mm -hmm. So okay. it says by the end of this session, participants will know how to ask as well questions using comparisons with adjectives. Comparisons with adjectives. Porque dice comparisons with adjectives. ¿Quién tiene por comparisons with adjectives? como son porque se comparan precisamente por adjetivos. ¿Cómo comparamos a una persona? Todo adjetivo. Claro que sí, siempre se va a comparar por un adjetivo. Es más bonita que, es más inteligente que, eh, es más pequeña que, es mayor que, cuando se está refiriendo a una persona, se está comparando. Yes. Es mayor que, etc. etc. So that's his way using the adjectives. Para toda comparación, we use the adjectives. Cualquier adjective, but we use it. Now, I need you, please, to listen comparison with adjectives. So let's go to listen what this says. Hello and welcome back. Remember, there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. Adjective, comparative, superlative, lost, big, okay, bigger. We're just going to skip this. Now repeat with me. Which country is larger, Canada or China? Larger, Canada or China. Which, which country which is, country is, country is larger, larger, Canada, larger, Canada, Canada, larger or China. Canada or China? Canada is larger than China. Canada, Canada is larger than China. Which he, I'm sorry, which city has the largest population? Which, which city, city has, has the largest, largest population? Tokyo, Mexico, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo, Mexico, Mexico, Mexico City, Mexico City, Mexico City or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. Tokyo has the largest population of the three. Now, pay attention here. Here, ask which country is larger comparative, Canada or China? There are two. Then, in the second ask, which city has the largest, la más, okay, population? Tokyo, one. Mexico or Sao Paulo? Aquí no estamos comparando. Uh, Yo soy Tony y más. Tokyo has the largest. Okay. Now, what is the most beautiful mountain in the world? Repeat. What is the, what most, is the most, most beautiful, most beautiful mountain, mountain, mountain in the world? world? Okay. I think Mount Fuji is the most beautiful. I think most Fuji is the most beautiful. Now, let me explain this. Puede ser cualquier adjetivo, okay? But pay attention to the adjectives. I'm going to start with one. Okay? Tall. ¿Cuántos aplausos escucharon? Just one. Wow. Okay. Big. 
one. Okay, excellent. Three. Two. 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 Okay. Beautiful. Three. 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 Okay, excellent. So now you have the idea. ¿Por qué te hago eso? Ya van a ver. Okay. Now you have some adjectives here, but pay attention also about the writing. Como se escriben también. For example, we have here long. Okay, comparative would be longer. Ponemos la er. And superlative it is just est. Long, longer, and longest. Now, dry. Okay, guys, ¿qué significa uh, dry? Seco. Okay, drier. Ya voy a enseñar las reglas gramaticales. And the other that is driest. ¿Se fijó cómo se cambia? Okay. So this is changed because we have something here that is the Y. Now, big. Okay. Big. It changed because the consonant vowel consonant. No solo se añadía, iba a decir bigger y quitándole una G. No, we add and we double. Añadimos otra. Ya le puedo decir las reglas. The, the last letter for EST. Es casi that. Famous. Two syllables. En el primero, the first one was long. Long. You just add longer. Okay. The second has two syllables. That means one. More than one. Eso significa más de una. Okay. Since it's famous, okay, you add here this one. More. Se mantiene more famous and the more that is the most. Okay? I think it's okay with your computer. Sorry? Uh, because I need to. I'm sorry? You understand? I need to connect. I need to connect. Mm -hmm. Your computer is so. Okay. I need to connect. Okay. Uh, but the main screen is working okay? Mi, mi computadora todo está bien, chicos? Sí? Yes. Okay. Yes. Perfect. Okay. Yes. No worries that you're going to see the, this class into uh -huh. the YouTube. Now, meanwhile, mm -hmm. you have beautiful. Beautiful. Three syllables. Okay, one moment, please. Okay. There you go. So, beautiful, it is more than one syllable. Once again, you are just going to use the more. Or, for more than one, the most. Now, ahora. We have another irregular verse. And I'm sorry, irregular adjectives. Okay, as good, yes, as bad. No vamos a poner better or the most bad or stuff like that. No, aquí cambian completamente. So how are you going to um, recognize? It's just by memory. Solo por memory. Now, one moment, please. Okay. Okay. Oh, one moment, please. Perfect. Questions by this moment, guys? Preguntas de momento? Yes. Uh, can you ask what is the, the superlative? So? Yes. What one is? Moment. Yes, one moment. Ahorita se lo voy a hacer. What's the superlative? Do you mean what's the meaning? Yes. The meaning, it means, for example, como lo explicaba anteriormente, it is talking about the most, the superlative in mass. We have five, uh, we have, for example, uh, let me see. Uh, no, I don't want to see that. Okay. Five students. Okay. Frank, probably. Okay. Languages. Okay. We have different languages. Tenemos diferente. Which is the most uh, 
not important, which is the most, pero vamos a imaginar, important language in the world. ¿Cuál es el lenguaje más importante? We have French, we have English, we have Spanish, we have uh, Dutch, we have uh, Italian. Tenemos una variedad de idiomas. But I will talk about several uh, items. But I'm just asking, which is the most important? ¿Por qué digo most important? ¿Y por qué no digo the importanter? Ay, qué feo suena. The importanter. Okay, because important has one, two, important, important. Has three syllables. Tiene tres syllables. And since it has three syllables, utilizamos el more. Now. El, la, the difference between um, between comparative and superlative, the superlative could be difference or destacado entre muchos. The comparative is one to one. Estoy hablando de fulanito o menganito. Okay. Okay, it could be like, a, for example, uh, what city is better for you? Okay, uh, Chiapas. Or Tijuana. Okay. I don't know if it's uh, that answer. No sé si se responde. No, I think it's the, uh, you can find something more, more than superlative. The superlative at the top. Yes. Yeah. Yes. This is my opinion. You can find nothing the most than superlative, yeah? Yes, and in fact, um, we have it here. We use comparative adjectives to compare two nouns, para comparar dos nouns. Yeah. And we use superlative adjectives to differ differentiate one thing, algo, algo en específico, o una persona, un algo, ok, one thing or person from others, estoy destacándola. Are trash? Are trash? Mm? In bath? Well, you, you can get out of here. <laughs> ok. Now, I don't know if you have questions here. I just have the uh, grammatical rules here. Le he puesto las reglas gramaticales. For example, one syllable adjective. En su forma base, okay, tall and cold. But if we're talking about comparative, aparece tal cual, taller, colder. Añadimos de ER, ok. The superlative, ok. It is EST, ok. D plus EST, ok. Now, the explanation. We must use ER for comparative, aquí está, para comparativos, in the one syllable. ¿Qué significa eso? Tall, uh, fat, Okay, short, etc., etc., etc. Okay, yeah, utilizamos yeah. el ER for comparative and EST al día for superlative on short adjectives. Preguntas. No questions. No, teacher. No, teacher. Okay. No, teacher, now, thank you. Okay. We have another one. Adjectives ending in E. ¿Por qué ponemos esto? Porque aquí tenemos unos adjectives ending in ER, ¿verdad? What about those ones that, has, that are ER? Okay. Adjectives ending in E. Okay, I'm sorry. Okay, nicer, okay, later, it could be like this. Termina in la E, it is just showing that it is in, in E as nicer, later. Nicest, 
si se fijan, solamente terminamos en la E, automatically, and we just add the rest. Solo añadimos, así como anteriormente, la E, uh, I'm sorry, E, R, aquí solo sería la, la última letra, ¿verdad? Lo mismo aquí. Como ya teníamos el I, solo sería el ST, ¿sí? No vamos a poner nicest. No, ¿verdad? Añadirlo, doblarlo. Pero, teacher, si, ya, si, si se supone que tenemos que añadirle el IST y tenemos que añadirle el, ¿cómo que se llama? El ER y le vamos a poner nicer. No, it's not necessary. Ok. It's not, since it already ends in E at the end, no es necesario. Solo es el resto, ¿verdad? So it says, we must add R for comparative, ok, there we go, and ST for superlative. Questions? Preguntas? No, teacher. No one? Okay. Yeah, yes. teacher, why nicest and latest uh, don't appear the? I'm sorry, why nicest and latest? Doesn't appear, doesn't appear, mm -hmm. doesn't appear the. Ah, uh, porque ahorita no estoy poniendo ejemplos de una oración. Ahorita solo se está explicando en general. But in the superlative, you, uh, all the time, you have to the 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 okay. with EST too. Yes, okay, hold on, okay. No lo tomen nada personal, ¿ok? Manzanero is nicer than Brenda. ¿Ok? Ojo, persona con persona. No lo tomen nada personal, solo a quien estoy viendo, quien sea el primero se me cruza. ¿Ok? Pues somos 16, ahora somos 16. So I say, Manzanero is nicer than Brenda. Estoy comparando dos. ¿Yes? Ahora. Manzanero is the nicest, okay, the nicest student in my class. The nicest student. Aquí va después. The nicest boy, the nicest girl, the nicest student, the nicest what? ¿Se comprende? Yes, yeah, thank you. Okay, now, two or more syllables. Adjective. Syllable adjective. Okay. Well, we have here, yes, active or smart, yes. Active. Active, two syllables. Okay, para nosotros tal vez sabíamos en español que tiene tres syllables, but it's not like that. Pronounce it is active. Okay, two syllables. Okay, beautiful. Okay, three syllables. There you go. Now, for this, ojo, we're going to use this one. More. Y después el adjetivo tal cual. More beautiful. More active. Pero le pregunto, ¿puedo ser more short? ¿Está correcto more short? Vamos, chicos. No. ¿Por qué? No. Porque short es una sílaba. Excelente. Sí, porque no puede ir acompañado de otro. Porque Excellent. es una sola. Excelente. Excelente. Solamente es un sílabo. ¡Pum! Short. No se puede hacer. ¿Ya cómo se le comparativo short? Shoulder. ¿Ah? Shoulder. Shorter. 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 Excellent. Very good. Shorter. Excellent. Excellent. Okay, now here, must. Memorize el more and must. More, must. Okay, the must, no confunden el must con el must, please. Okay, the most beautiful, the most active. Okay, aquí tenemos que ponerle, we must, tenemos que, we must, add more to comparative, añadir el more to comparative, and most, To superlative. Y el most para superlativo. 
Siempre y cuando sea para quienes. Two or more syllables. Questions? No. No. Perfecto, confío en ustedes. Then we have another one. Tenemos otra regla. Que esta sí va a ser más básica y más sencilla para ustedes porque las han aplicado en otras eh, reglas gramaticales. Cuando son casos especiales de Y, que terminan en, en Y. Ok. Like, nasty, pretty, ugly. Ok. Nasty. Now. Okay. Okay. What? I just heard some sounds and I'm really scared. I'm sorry. If it could be like a rat or any cockroach or something, I'm really scared. Okay. Now. Uh, we have ugly, pretty, terminan en la Y, yes? How do we do this? Okay, uglier, prettier, yes? Aquí estamos hablando. Dimos. You don't help, you don't help. You don't have, you don't want to help. Hmm. Okay, so we just omit the Y. Solo omitimos la Y. Okay, nasty, ¿cómo sería el, el comparativo? Nastier. 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 Excellent, very Nastier. good. Now, naughty, ¿cómo sería el adjetivo? Naughtier. Naughtier, excellent, very good. Happy, ¿cómo sería el adjetivo? Happier. 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 There we go. Now, you see, we just submit the Y. Submitimos el Y. Okay, y continuamos. Uglier, ugliest. Okay, now, en esta, ¿qué sucede? Exactamente como lo han estado diciendo. Okay, it will be the ER. I, I'm sorry, I, ER. Permita un momentito. Qué pena con ustedes. Okay, we we'll like this. What do you mean down there? Okay, we'll be travieso, más travieso. Mm. Now, mm. okay, tell me, uh, más travieso. For example, the kid is very naughty, or the dog, this dog is very naughty, it's demasiado travieso, verdad? Okay. Nowder, no, okay. Happier. Okay, happier, yes. Haciendo énfasis al feliz, okay. I just omit the Y, omit la Y, and I, and not I, E, R, okay. Okay. Sexy. Okay. Sexier. Okay. I omit the Y. Omito la Y. Okay. And I could say like, Carlos Ponce is sexier than Brad Pitt. Okay. Carlos Ponce is sexier than Brad Pitt. Estoy comparando dos. Okay. Carlos, I'm sorry, sorry. Carlos Ponce is the sexiest, hablando ahora, refiriéndome al superlative, the sexiest artist from all, de todos, el, el mejor de todos, el sexiest, ¿verdad? Cada quien tiene un su issue con algún artista en específico. So yes, basically is that. Questions? Preguntas? Sure. Mm -hmm. Yo tengo una observación. <coughs> Estos adjetivos tienen doble sílaba. ¿Por qué se les agrega 
o sea, se le cambia a la Y y se le agrega I, E, R, si tienen doble sílaba. A ver, ¿cuáles son los de doble? ¿Cuál me está diciendo que tiene doble? Uh, ugly, Reading. Nasty. Es de esa que usted ha mencionado. Nasty. Ok, cuénteme. Ah, también. ¿Qué sucede con Nasty? O sea, me refiero de que eh, tienen dos sílabas. ¿Por qué no se le agrega el more y el most? Ah, oh, ok. Porque son excepciones con las que terminamos en la Y. No nos vamos a fijar si es una sílaba, si son dos sílabas, si es uh, bubble, consonant, bubble, sino que es por el hecho aquí que, bueno, es más que todo ending, en porque está terminando en esto. No. Ugly, es cierto, son dos sílabas. Nasty, two syllables. Pero nos estamos enfocando más en el hecho que se agrega. Si me estamos hablando y lo está comparando con adverbs, ya sería diferente, ¿verdad? Ok, que sería quickly, brightly, etc. Son adverbios de forma de tiempo, etc. But here it is talking about adjectives, únicamente adjetivos terminados en ingrea. Ok, for example, let me see. Deme un adjetivo de pretty, ya sea masculino o femenino. Deme un adjetivo, quiero decir un sinónimo, por favor. Handsome. Handsome. ¿Cuántas sílabas? Handsome. Cute. Ok, now let's start with handsome. ¿Dónde diría handsome? Aquí uh, o acá. Uh, arriba, como beautiful y aquí. Yes, excellent. Ahora, mm. aquí tengo dos también palabras positivas un poco. Se puede decir pretty, ok, que sería linda, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. And we have also sexy, ok, sexy. también sexy. Mm -hmm. Simplemente son palabras bonitas, pero se terminan adjetivos, ending in why. You see? Ugly, pretty. Por eso son la excepción. Uh -huh. Por el hecho de que terminan en la Y. Uh -huh. That's why it says two or more, dos o más. Se le añade el more. Nosotros uh -huh. no podemos, we can do this. More pretty. pretty. No. More nasty. Yo puedo decir, she's naughty or he's naughty. Yo puedo decir, he is naughty. Pero si estoy comparando, yo no puedo decir, he is more naughty. Se escucha bien. Yo sé, le va a sonar, incluso hasta a mí a veces me suena como que sí está correcto. But it's not correct. It is grammatically, it has to be, is naughtier than. Ok, no está correcto. Okay. ¿Questions? No, teacher. No, teacher. Ok, perfecto. Y esto como lo quedo. Ay, no. Ok, viejita, me siento. Ok. Teacher, hay, hay un adjetivo que es, bueno, no sé, es, es clever. Que uh -huh. es como inteligente, ¿no? One moment, please. Ahorita. ¿A dónde está? No, no está ahí. Yo lo escuché una vez o lo hemos visto en otras clases. Clever, no sé si es sinónimo de inteligente o de aplicado, no sé. No, nunca lo he escuchado. Usted, lo, lo, ¿Lo buscó alguna vez usted en ese momento? Es que lo, lo hemos recibido, no, solo nos dijeron, no sé si los otros compañeros se acuerdan, en clases pasadas, no sé si es clever o... Yes, I just I already found, ya lo encontré lo que usted me dice. Listo. Ah. Listo. Significa es, es inteligente, inteligente. Inteligente. El inteligente o listo. Vaya, y ese lo podemos hacer, ¿dónde lo, dónde lo pondríamos? No digan nada, chicos, no digan nada, no le respondan. Eh, Aplauda, por favor. Aplauda, dime cómo pronuncia parte por parte. El clever. Clever. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos. 
¿Ok? ¿Cómo sería? Tiene dos sílabas. Entonces, ¿cómo sería, sería? The more, more clever. ¿Sí? Ah, sí, así es. Uh -huh. Ah, ok. Ah, pues sí. Ya estaba pensando yo que va a decir cleverest. <risa> Te oye feo, Tichi. No, no worries. Ok. <risa> Now. Ok, thank you, Tichi. No problem. We have the adverse y tenemos otra. Ojo aquí. That is words ending in consonant, vowel consonant. Ok. ¿Qué significa vowel consonant, vowel? Consonants, I'm sorry. Bubbles are A, E, I, O, U, I, U. Those are the bubbles, okay? And the rest are the consonants. Y el resto son las consonantes. Consonant is a B. Vowel is Y. And consonant is G. ¿Qué sucede? Uy, hasta aquí me lo leo como que fuera French. We must do bleh. We must double the final consonant. Tenemos que duplicar el final consonant plus ER. Aquí dice plus ER for comparative. Duplicamos the last one. ¿Quién fue mi last consonant en big? Guys? G. 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 La duplicamos. And we add the ER. The sad thing for me last consonant. D. Okay, we double it. Duplicamos and we add ER. Now, the same for here. We double it, lo doblamos, and we add como el resto, EST, right? Same here, we double it. And we add once again EST. Questions? No, teacher. Thank you. Basicamente, si ustedes analiza, analiza, analyze, okay, most of them, la mayoría de estos, terminan en EST. Okay. ¿Cuál es el que hacemos la diferencia? en el de dos o más sílabas. Se mantiene, ¿sí? Porque miren, one syllable se cambia. Ok, ending in E. I'm sorry, one syllable, solo le añadimos el EST. Adjectives ending in E, se mantiene otra vez el EST. Ok, adjectives ending in Y, solamente se le añade el IEST, pero termina siempre en EST o en ST. Okay, words ending in consonant, vowel consonant, también, y st. Solo son pequeñas modificaciones las que cambian. Cuando, que, que se hacen, modificaciones que se hacen. Cuando cambia por completo, when there are two or more syllables. More beautiful, most beautiful. Questions? Yo voy a ver qué hay aquí. Ok, now we had the formal que no recomiendo hacerlo de las fórmulas. Ok, por lo general eh, no les recomiendo perch, ok. Adjectives ending in E, ok. Simple for, la forma simple. Carlos is a nice boy, esa era la oración simple. Ok, comparative. El noun one, porque como recordemos, ¿por qué lo puse así como noun one? Y por último, noun two, porque estamos comparando. Noun one, que sería Carlos, plus the verb to be, Carlos is, plus the adjective est, ok, porque aquí vamos a decir uh, the adjective, I'm sorry, er. Esta era comparative. Er, ok. Plus then, plus noun two. Carlos is nicer than Jenny. 
que sería R, porque estamos hablando de nicer, ¿verdad? Lo voy a dejar con R. Ok. Nicer. Questions. Si se fijan, ¿por qué? Aquí solamente fue así y no le añadí la ER, porque depende de qué adjetivo ocupar. Si yo pongo Carlos is taller than, I'm sorry, Carlos is a tall boy. Lo estoy escribiendo el solito. Then could say Carlos is taller than Cody. ¿Verdad? No. Carlos, verb to be, is, then comes the adjective taller. Depende si es superlative o comparative, right? Here sería superlative. Is the tallest, the tallest in the class. Tallest what? Tallest student, right? In the class. Questions? No, teacher. Thank you. No, teacher. Ok. Si no es así, pero que han tomado nota, y para que esto esté fresco, Solo tomen nota así, por favor. Porque dicen que no tiene, ¿cómo que se llama? Preguntas. Ok. No, ending consonant. Háganme, por favor, esos, si no tienen, van a hacer un ejemplo con one syllable, un ejemplo con two syllables or more, que tenga dos sílabas o más, un ending in Y, un ending consonant, bubble consonant, y una irregular. Irregular, yes. A ver, lo vamos a hacer al azar ahorita, si gusta. ¿Quién se anima? Así, inmediatamente. Puede elegir si no. The one syllable uh, is tall. Continue, continue. Give me an example. Taller. Taller. Yes. Tallest. Yes. Give me an example. Give me an ejemplo. Um... My brother, my brother is taller than than me. My brother is taller than me. Excellent. ¿Quién me da otro con dos sílabos? Vamos, excelente, es muy bien, excelente. Vamos, chicos. Smart. Mm -hmm. Smart. Mm -hmm. Con dos sílabos. Uh, Smart. Smart. Esa era una syllable. One, one syllable. Ah, ok. Pensar en otra. Happy. Happy va en otra categoría. Va en Y. Vamos a hacer aprovechar la Y. Entonces, ya hicimos el de one syllable. Terminue, te continúe con el happy. My sister is happier than me. Excellent. Very good. Ahora vamos a hacer uno con dos syllables. Very good, guys. ¿Quién me hace con dos syllables? El que dice more, come on. Hágame un ejemplo. Expensive. Ok, excellent. Continue, continue, continue. Expensive. Uh, the car, the rail car is more It's more expensive than blue car. Excellent, very good. Lo hicieron super chicos, los felicito, al menos entendió el concepto. Me agrada. And if you have any question or words, you can uh, take a note about it. Le pueden anotar y lo seguimos viendo mañana. ¿Está bien? Los dejo entonces. Okay, sure. Buenas noches. Bye. Good night, everyone. Take care, guys. Bye.